В эфире информационного канала Севастополя программа «В контексте». Говорим о самых актуальных вопросах в садоводстве. Гость в студии – председатель регионального отделения Союза садоводов России в городе Севастополе Андрей Владимирович Липенко. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, садоводы. А что ж, впереди общегородской форум садоводов в Севастополе. Да. Вот как идет к нему подготовка? Давайте начнем с этого. Да, действительно, 19 ноября в 14 часов на Ленина 25 – это Севастопольский центр искусств СЦКИ. Будет проходить в 14 часов общегородской форум садоводов. На него приглашены, приглашены достаточно большая масса людей. Сейчас занимаемся тем, что объезжаем с приглашениями руководителей департаментов профильных, органы государственной власти, правительство Севастополя, законодательное собрание, глав муниципальных образований. Также профильные у нас есть департаменты – это сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Есть у нас экономики, департамент городского хозяйства. То есть садоводы – это достаточно большой спектр услуг нам город оказывает. И в каждом департаменте у нас есть свои вопросы, предложения. Так вот потихоньку мы объезжаем, приглашаем всех. А какие основные вопросы вы несут на рассмотрение? Основных, основных вопросов подготовлена вообще тема форума. Это проблемы садоводов и пути их решения. Это достаточно объемный получился перечень. В него вошли 10 основных вопросов, среди которых в первую очередь это вопрос земли. Вопрос земли, который сильно очень волнует сейчас садоводов. Вопрос земли – приватизация и вопрос, который, в который попали десятки садоводческих объединений, которые не успели до 1 марта 2015 года привести свои учредительные документы в соответствии с российским законодательством. К сожалению, по разным причинам руководители не успели проделать такую процедуру. И сейчас, вот по некоторым данным, около 50 садоводческих объединений совсем в Российской Федерации не значатся как юридические лица. То есть фактически их нет. Председатели почему-то не спешат их регистрировать. Прошел такой слух, что можно бросить старые украинские юридические лица, особенно это в тех садоводствах, где стопроцентная прошла приватизация земель. То есть земли общего пользования нам не нужны, пускай город берет их себе на баланс. Вот. Но это ошибочное мнение, потому что те гусакты, которые были выданы садоводческим объединением, они имеют ценность. Всегда люди боролись за какие-то территории. Всегда территория была ценная. Поэтому люди по этим дорогам двигаются, они в дальнейшем передвигаются, ездят машины. На каких-то территориях в дальнейшем можно поставить здание правления, можно поставить трансформаторную подстанцию. Если не будет этих земель, соответственно, садоводам снова придется запрашивать у города земельные участки для каких-либо своих нужд. Вот, например, поставить детскую площадку. Если вы уж такие все приватизировались, если вы ведете практически индивидуальное садоводство каждый, где будут гулять ваши дети? Вы говорите, что вы маленький поселок. Хорошо, а социальная инфраструктура, которая там должна быть? Начнем. Детские площадки. Их тоже нужно где-то разместить. Вот. Из, из этих вопросов потом... Выплывает очень много, из этих проблем очень вопросов много, и эти вопросы нужно решать. Вот. Потом непосредственно приватизация земельных участков. Процедура сейчас начата, но по некоторым, по некоторым пунктам она приостановлена. То есть есть четыре этапа подачи документов на получение права собственности на земельный участок, и... Эта процедура приостановлена. Опять же, нам хочется задать непосредственно власти города. Почему? Почему ну, севастопольские садоводы да, не могут реализовать свои права? 
Почему процедура приостановлена? Да, да. да. Ответьте нам конкретно на этот вопрос. Почему? Сколько нам нужно ждать? Мы ждали год э, при Украине, была заморожена приватизация. Потом вроде бы только люди подали на сессии э, свои документы в 2014 году. Потом пришло, прошла смена государственности и снова мы стоим. В отличие от Крыма. В Крыму почему-то процедура это продвигается. Одну секундочку. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 54 62 72. Звоните, задавайте свои вопросы. Да, да. И ну, какие еще вопросы? Вы говорите, их всего 10. Да, вопросы э, государственной поддержки. Так. То есть э, немаловажный э, такой правовой аспект э, – Органы государственной власти и местного самоуправления, согласно федеральному законодательству, вправе оказывать помощь в развитии садоводства на территории региона. Это в плане возмещения затрат на создание объектов, которые создаются на целевые взносы садоводов, такие как электрические сети, водопроводные сети, строительство дорог к массивам, даже в... есть примеры, когда садоводческое товарищество по опыту других регионов Российской Федерации, даже поставив, оградив свою территорию, договорившись в программе развития своего региона с правительством, и с губернатором своей области, получали возмещение в полном объеме для того, чтобы сохранить то имущество, которое находится на территории, оградить то имущество, которое находится на территории этого, этого поселка, этого так. садовического объединения. Ну, а еще какие проблемы самые актуальные? Ну вот, например, проблема с дорогами, она же актуальна практически а, в каждом садовом товариществе. Значит, региональные власти... Опять же, по опыту других регионов, потому что мы, скажем так, новички в российском законодательстве, которое касается развития садоводства и вообще ведения садоводства. Вот. Пишутся в регионах свои программы для развития садоводства именно в конкретном регионе. Там подразумевается даже компенсация проезда, проезда садоводов общественным транспортом. Вот. То есть да, выпускаются на, маршрут, на маршруты льготные транспортные средства, как автобусы, так и железнодорожным транспортом, компенсация даже на электричках. Ну, Севастополь не такой большой регион, а там, где областные есть объединения садоводов, ассоциации, союзы, они добиваются от властей, чтобы им компенсировали даже проезд на электричках. Вот. Дороги к массивам. Я же не говорю про дороги, которые внутри садовольских объединений, а вот дорога к массиву, где находится в определенное время до полутора, двух, а то и трех тысяч садоводов по количеству пользователей земельных участков, туда тоже необходимо добраться. Так вот, в планы развития региона можно включать и такие вопросы, как строительство дорог за счет города, либо долевой участия города, в создании этих объектов. Вот. Электрические сети. Вот сейчас в городе стали появляться так называемые энергетические компании. Вот их вопроса хочется отдельно коснуться. Так. Изучив эти вопросы, специалисты нашего регионального отделения пришли к выводу, что не совсем договора, которые предлагают эти энергетические компании, соответствует нуждам садоводов, рядовому, я имею в виду рядового садовода, я всегда выступаю в защиту именно рядового садовода. И в чем они не соответствуют? А, ну, в первую очередь, для, для рядового садовода интересна стоимость оплаты ну, за 1 киловатт-час электроэнергии. По Севастополю эта цена колеблется от 2 рублей, ну и до 4,5 рублей. Хотя так. по по утвержденным тарифам у нас тариф за электричество составляет 1, 1, рубль 84. Некоторые председатели, руководители этих объединений говорят, что нам необходимо покрывать технологические потери. Вот. 
сетевые компании готовы, не все, правда, взять этот вопрос на свои плечи, решение этого вопроса. Изучив договора, которые предлагали ряд компаний, мы не нашли, мы не нашли этого пункта. То есть все как обычно. Мы берем в обслуживание свои сети. Садовод также продолжает платить от 8 до 4-5 рублей за киловатт-час. А мы, как энергетическая компания, будем получать от тарифа свою выгоду, которая предусмотрена законодательством Российской Федерации. И будем развивать свою компанию. Вот. Может быть, немножко будем вкладывать в развитие ваших э, сетей. Такой, такой подход нас не устраивает. То есть они вкладывают вот в эту сумму, скажем, 4 рубля, грубо говоря, то есть свою, скажем, свое развитие, да? Поэтому и, соответственно, Да, получается, высокая. садовод платит за развитие сетей, и да. сетевая компания от государства получает компенсацию. Вот. Такой подход нам не нравится. Садовод Понятно. должен платить рубль 84, а еще лучше, когда у нас будут определены границы города и когда у нас все-таки появятся сельские территории, то есть садоводы во многих регионах Российской Федерации добились тарифа для жителей сельской зоны. То есть этот тариф да. еще меньше составляет, чем действующий на данный момент тариф в регионе. То есть вот эти вот вопросы, это самые такие актуальные, которые будут обсуждаться на этом форуме? Да, это самые актуальные вопросы, потому что земля – это самая главная ценность. Есть ряд садоводческих товарищей, которые, в принципе, никогда не имели земли под, под собой. Вот, они были, эти земельные участки, выделены решением, распоряжением командира части. Вот, есть такие, это Качинский поселковый совет – в том районе. Так. Там вообще, получается, люди построили дома, живут в них, и сейчас, на данный момент, они вообще никак не могут получить землю. То есть этот вопрос тоже необходимо задать. Какие управления, какие департаменты возьмутся решать это, эти вопросы? Пожалуйста, мы готовы к диалогу со всеми. А кто вообще является организатором форума? Организатором форума выступает общественный экспертный совет при губернаторе Севастополя, непосредственно комиссия по садоводству. Вот. В эту комиссию входят представители различных садоводческих объединений, как садоводческих объединений, так и союзов и ассоциаций города. На данный момент в городе Севастополе официально ведут свою деятельность четыре общественные организации – которые объединяет в себя, ну, согласно федеральному законодательству, определенное количество садоводческих объединений. Вот. Это Союз садоводов России, региональное отделение общероссийской общественной организации, потом Ассоциация садоводов Севастополя, Садоводы Гераклеи, недавно зарегистрированная организация, и Совет садоводов, огородников и дачников Севастополя. Вот четыре организации, которые официально зарегистрированы в юстиции города Севастополя и которые имеют право вести свою деятельность на территории города. Все, у них всех задача отстаивать права садоводов. Чем мы, в общем-то, и занимаемся. Да, спасибо вам большое за ценную информацию, за то, что пришли к нам в студию, нашли время. Спасибо большое. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. До скорой встречи в эфире.